এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ বাবা ঘরে একটু চাল নেই ওরা খিড়েতে কান্নাকাটি করছে কি করব বাবা তুই ওদের বল আমি 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 এখনই খাবার নিয়ে আসছি আমি এখনই তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো এখন আমি কি করি বাড়ি কি ওদের কি বলবো ছেলে মেয়েগুলো কি দিয়ে চালায় কাঁদছে বাপ হয়ে কোন মুখোদের সামনে খালি হাতে গিয়ে দাঁড়াবো কিছু টাকা এত বড় একটা পাপ করতে তুমি আজ আমাকে বাধ্য করলে মা ওই তো বাবা এসেছে বাবা এই নি মা এতে পাউরুটি আর কলা আছে ওদের খেতে দে তোমরা কে এখানে কি করছো তোমরা দাদা আমাদের কেউ নেই ভাইটা কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না আমায় একটা কাজ দিন না ছোট বোনরা খিদে খুব কষ্ট পাচ্ছে তোমরা আমার সঙ্গে এসো দেখি মালিককে বলে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা এসো তোমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই না ও গড বাবু আমি বাড়ির সব কাজ পারি আপনাদের বাড়িতে যদি আমাকে একটা কাজ দেন আমিও তাই ভাবছিলাম কিন্তু তোমার বন্ধু নিয়ে থাকবে কোথায় বাবু সে কোথাও একটা ঘর ভাড়া করে নেব হারু কাল সকালে আমার কাছে টাকা নিয়ে আশেপাশে ওদের জন্য একটা ঘর ভাড়া করে দিস তো কিন্তু বাবু আজকে রাত্রা থাকবে কোথায় আজ রাত্রা তোর ঘরে রেখে দে না এসো আমার সঙ্গে দিদি দিদি তোমার এ আর বি এসে গেছে এবি মানে হুম অজয়ের এ আর বিজয়ের বি আমার কোন কথাটা ওরা শোনে ওদের সবকিছুতেই তো তুমি ছোটবেলা থেকে মায়ের স্নেহ মমতা বোনের ভালোবাসা সবকিছু তো তোমার কাছ থেকে পেয়েছে বাবা ঠিক বলেছে শুধু ঠিক নয় দিদি সত্যি তুমি যদি না থাকতে আমরা যে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে আমাদের দুই ভাইকে আর তোমার দুই বোনকে মানুষ করতে কি কষ্টই না করেছ কিন্তু দিদি তোমার বোনেদের কথা তো রোজই একবার করে শুনি এখনো তো তাদের দেখলাম না তোমার বোনেদের একদিন এখানে নিয়ে শোনা নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো সামনে ওদের পরীক্ষা ভগবানের ইচ্ছায় ভালোভাবে পাশ করলে তারপর একদিন নিয়ে আসবো পেমেন্টটা কিন্তু ঠিক সময় করি সুমি আমার মনে হয় অজয় আর বিজয় না সত্যি আমাদের খুব ভালোবাসে ভালোবাসে না ছাই ওরকম অনেক দেখেছি শোন ওরা হলো বড় লোক আর বড় লোকরা 
শুধু গরিবদের নিয়ে খেলাই করে ওদের নজর থাকে শুধু মাত্র বড় লোকদের ওপরেই আমরা যে গরিব এটা তোরা জানেই না তা অবশ্য জানে না আচ্ছা আমরা যদি ওদের চোখে বড় লোক হয়ে থাকি তাহলে কেমন হয় কি করে আমরা বলবো আমাদের বাবা আমেরিকা থাকে আমেরিকায় হ্যাঁ বড় লোক ভেবে ওরা আমাদের যদি বিয়ে করে তাহলে তোরা আমার কোনো দুঃখই থাকবে না আর বড় লোকের বউ হয়ে সারা জীবন আমরা সুখেই থাকবো ভগবান যেন তোদের সব সময় ভালো রাখে তোদের সবচেয়ে প্রিয় পিঠে আর কি করে এনেছে আজ আমি নিজের হাতে তো দেখাই দেব দিদি আমরা নিজেরাই খেয়ে নেব তুমি এখন যাও দিদি সামনে পরীক্ষা তো লেখাপড়া করতে হবে পড়ার খুব চাপ ও সামনে পরীক্ষা তাহলে আজ আমি যাই মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি এটাই আমার সারা জীবনের আশা তোমাকে কথা দিচ্ছি দিদি আমরা দুই বনি তোমার মনের আশা পূরণ করব তুমি এখন যাও ঠিক আছে আমি যাই আমি যা হাত একবার ধরি সে আমার হাত থেকে সহজে রেহাই পায় না তোদের ঘরে মাবন নেই জানো আর ইডিয়েট তোর এত বড় সাহস তুই সবার সামনে আমার গায়ে হাত তুলেছিস আজ তো রূপে সব অহংকার শেষ করে দেবো আর আমার সঙ্গে চলো এই যে তোমরা চলো চলো তোমরা চল যার জন্য তুই আমায় শাড়ি পরিয়ে গেলি তার সব কিছু যদি আমি শেষ করে না দি তো আমার নাম কুলজিত না চুপ করে থেকো না কেন ধরে নিয়ে এসেছো বলো আমার ওস্তাদের হুকুম তোমাকে ধরে আনতে পারলে ওস্তাদ দশ হাজার টাকা পাবে দশ হাজার টাকার জন্য তুমি আমায় ধরে আনলে ঘরে তো তোমারও বোন আছে দশ হাজার টাকার জন্য কোন শয়তান যদি তোমার বোনকে তুলে আনতো তখন তুমি কি করতে আমি তাকে চ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতাম দাদা আমিও তো তোমার বোনেরই মতো দশ হাজার টাকার জন্য একটা শয়তানের হাতে আমাকে তুলে দিতে তোমার বিবেকে বাঁধছে না এই যে আপনার চিড়িয়া হাজির কুলজিৎ তুমি আমাকে হ্যাঁ আমি তোর জন্য সেদিনকে আমার মান সম্মান সব ধুলোই মিশে গেছে আজ তার আমি প্রতিশোধ নিতে চাই কুন্ডা দিয়ে তুলে এনে তুই আমাকে প্রতিশোধ নিতে চাস তুই একটা কাপুরুষ কোথায় গেল তো সেই বীরপুরুষেরা ওদেরকে বল এখানে সে তোকে বাঁচাক স্যার দিন না সবকিছু শেষ করে ভয় নেই আমি তো আছি আমি তো এসব পাওনা ঘন্টার মধ্যে আমাদের থাকার দরকার নেই চলে আয় যেও না দাদা যেও না আমাকে নিয়ে যাও 
আমার দাদা পাতানো হচ্ছে আয় না আমি চুলে আমার কোন ক্ষতিও করেনি কুলজিতের হাত থেকে ওই আমার বাঁচিয়েছে তোমাদের নাম কি আমার নাম সোনি আমার নাম সুমি তোমাদের বাবা কি করেন আমাদের বাবা আমেরিকায় থাকেন আমেরিকা হ্যাঁ আমেরিকা আমাদের ওখানে বিশাল বড় বিজনেস আছে তাহলে তোমরা এখানে আছো কেন আসলে আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে যে আমরা দেশে থেকে বাংলায় লেখাপড়া শিখি আমাদের দেশকে ভালো করে জানি চিনি মানে দেশকে ভালোবাসতে শিখি আর কি আর আমাদের এই মাতামাতে বাবা মা দুজনেই সায় দিয়েছেন তাই আমরা এখানে কলেজে পড়ি তা তোমরা এখানে থাকো কোথায় আমরা এখানে হস্টেলে থাকি তোমাদের আত্মীয়স্বজন এখানে কেউ নেই তোমাদের কথা শুনে খুব ভালো লাগলো আজকাল তো ভাবাই যায় না আমেরিকা থাকার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তোমরা বাংলায় লেখাপড়া করার জন্য এখানে আছো আর তাছাড়া তোমাদের দেশপ্রীতি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো গুড ভেরি গুড তোমরা অবশ্যই গল্প করো আমি একটু আসছি যেন এই মাসের ন তারিখে আমার জীবনে একটা দারুণ ব্যাপার আছে বলো নাকি বলো বলো বলবো এই মাসের ন তারিখে আমি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম ওই দিন আমার বার্থে এসো ওই দিন কিন্তু তুমি আসবে আর সুমিকেও কিন্তু সঙ্গে করে আনবে তোমার জন্মদিন এই তুমি আসবে তো নিশ্চয়ই আসবো আর ওই দিন সবচেয়ে দামি প্রেজেন্টেশন তোমার জন্য নিয়ে আসবো তোমার এই মিষ্টি হাসিটাই আমার কাছে সব থেকে দামি প্রেজেন্টেশন বলিস কি সনি পাঁচ হাজার টাকা এই তো সেদিন বই কেনার টাকা দিলাম আবার পাঁচ হাজার টাকা লাগবে বা পরীক্ষার ফিজ দিতে হবে না তাছাড়া আরো অনেক বই কিনতে হবে আর আমরা তো একজন না দুজন পরীক্ষা দেব এক বইয়ে কি পড়া যায় আলাদা আলাদা বই কিনতে হবে না তুমি বলো তা তো ঠিক বলেছিস কিন্তু এখন এতগুলো টাকা দিদি আমরা জানি তুমি কত কষ্ট করে আমাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছ কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্য যদি আমরা পরীক্ষা দিতে না পারি তাহলে তোমার সারা জীবনের সব কষ্ট বৃথা হয়ে যাবে তোমার সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে না না তা হয় না হতে পারে না আমি বাবাকে কথা দিয়েছিলাম তোদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব দর্শনের সামনে মাথা উঁচু করে বলবো আমার বোনেরা লেখাপড়া শিখে কত বড় হয়েছে আর সে জন্যই তো এত কষ্ট করছে তোরা তোরা কিছু ভাবিস না আমি যেভাবেই হোক তোদের জন্য টাকা জোগাড় করব আমরা জানি দিদি তুমি যেভাবেই হোক যত কষ্ট করেই হোক ঠিক টাকা জোগাড় করবে আমাদের জন্য দিদি যদি না আসে আমি কিন্তু যাচ্ছি না পোকার মতো কথা বলিস না বিজয়ের জন্মদিন তুই যদি না যাস তবে আমার যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোন মুখে যাব বড় কথা বলেছি সবচেয়ে দামি প্রেজেন্টেশন নিয়ে যাব এখন খালি হাতে যাব দিদি 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 তুমি এসেছ বসো না বসো না না রে এখন আর বসব না অনেক কাজ ফেলে এসেছি দিদি টাকা এনেছো হ্যাঁ এনেছি এই নে দাও পুরো পাঁচ হাজারই আছে সত্যি দিদি তুমি আমাদের মা তুমি না থাকলে আমাদের পরীক্ষায় দেওয়া হতো না তাহলে আমি এখন আসি সাবধানে যেও দিদি হ্যাঁ 
আরে সনি এই ভদ্রমহিলাকে তো দেখি প্রায় তোদের এখানে আসেন কে হন উনি তো উনি তো ইনি ইনি আমাদের বাড়ি চাকরানি চাকরানি আমি তো ভেবেছিলাম তোদের কোন আত্মীয়া সিনেমায় যাবি না হুম যাবো তুই যা আমরা আসছি তাড়াতাড়ি আসিস चाकरानी दीदी संगे कथा तुम्हारे पचंद कर जन्मदिन दीदी तो देखार कथा दीदी ना देखले तो मन दीदी को असुविधे पड़े होते क्ज करी बड़ चल गीदी के देखे आस चल हाँ चल शुभ जन्मदिन दीर्घजीवी हाओ दीदी तुम भलो आज तो खूब भलो जी देखार जो तुम्हारा पागल हो दीदी जार कथा तुम दीदी सुमि और सोनी नमस्कार नमस्कार दीदी 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 पचंद सब दीदी तुम पचंद हो जेटलमैन आज खुशी दिन खुशी खबर शुनाते चाहिए आगामी शुक्रवार सुमी और सोन संगे पुत्र अजय और विजय दिन ठीक कर दीदी तुम का तुम्हारे आनंदे चोखे जल एस प्रार्थना करी तुम्हारा सुखी हो भविष्य जीवन जान तुम्हारे मधुमय तुम्हारा 
আমাকে আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড় করিয়ে বলবে কেন তুমি আমাদের এমন ভিখারি করে রেখেছ কেন তুমি আমাদের এত অসহ্য এত বড় বাড়ি বানিয়ে দিতে পারলে না কেন তুমি এত বড় বাড়ি বানিয়ে দিতে পারলে না বড়লোকের মেয়ে তো গহনা পরে শোয়ার অভ্যেস নেই তুমি দুধটা খেয়ে নাও আচ্ছা আমার মনে হয় বাইরের কোন চোরের কাজ করেছে আপনার পরিচয় উনি এখানেই থাকেন আমাদের মায়ের মতো আমাদের ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন উনি যখন এ বাড়িতেই থাকেন चुरी कर चुप कर देखो ना उत्तर दाओ क्या चुरी कर 
তোমার মতো মেয়ের সাথে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা চাকরানী হয়ে তুমি এত বড় কথা বললে ইন্সপেক্টর সাহেব একে অ্যারেস্ট করুন হ্যাঁ আমাকে অ্যারেস্ট করুন গরিব মানুষ বলে এত দামি গয়না লোভ আমি সামলাতে পারিনি তাই আমি চুরি করেছি আমি চোর আমাকে অ্যারেস্ট করুন আমি চুরি করেছি আমি চুরি করেছি ইন্সপেক্টর সাহেব একে অ্যারেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি আসতে পারেন কি হয়েছে তোমার ছবি তুমি কোথায় পেলে এ তোমার বাবা আমার বন্ধের ছবি কি বললে তুমি তোমার বাবা বন্ধের ছবি এ তোমার বাবা বোন সুমি ছোট বোন সোনি আর দিদি লিমা তাহলে কুমশনি ছোট দিদি চলে যাবার পর থেকে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে এভাবে যদি আর একটা রাত যায় আমি দীর্ঘাত মরে যাব বড় আমারও এক অবস্থা চল আমরা দিদির কাছে যাই দিদি যদি গয়না নিয়েও থাকে সে তো আমাদের মা আর মা সন্তানের জিনিস নিলে সে জিনিস চুরি করা হয় না চল আমরা দিদির কাছে যাই চল চল দাঁড়াও এত রাতে তোমরা ওই চোরের কাছে কেন যাচ্ছ সরে দিদিকে আর একবার চোর বললো তোমার জীব আমি টেনে ছেড়ে দেবো তুমি এসব কি বলছো ছোট ঠিকই বলেছে আমাদের মায়ের বিরুদ্ধে আর একটা কথা বললে তোমাদের দুজনকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো চল 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 আই দিদি এ কি ঘরের এই অবস্থা কেন দিদি কোথায় গেল চল তো ওদিকে দেখ চল কি রে দিদির সাথে সোনি আর সুমির ছবি কিছু বুঝতে পারছিস আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে এ বাড়িতে আসার আগে তোমরা দিদিকে চিনতে না চিনতাম না যদি নাই চিনবে তাহলে দিদির সঙ্গে তোমাদের দুই বোনের ছবি কেন এই যে দিদির সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্পর্ক চুপ করে থাকো না বলো কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক নেই না মিথ্যা বলার জায়গা পাওনি দিদি তোমাদের বোন যে সারা জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু শুধু তোমাদের কথা ভেবেছে তোমাদের তোমাদের সুখের জন্য নিজে সব আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েছে আর এই হাত দিয়ে আমার নিষ্পাপ দিদিকে তুমি তুমি চল যে দিদি মায়ের মতো স্নেহ মমতা দিয়ে তোমাদের বড় করে তুলেছিল যে দিদি অন্যের বাড়িতে চাকরা নির কাজ করে তোমাদের মানুষ করে তুলেছিল কেন সে দিদির সঙ্গে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে এবার সত্যি করে বলো তো দিদির ঘরে গয়না কে রেখেছিল আমি বলছি কে রেখেছিল সনি নিজের হাতে গয়না গুলো নিয়ে দিদির ঘরে গিয়ে রেখেছিল তুমি আমাদের মায়ের সঙ্গে বেইমানি করেছো এই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও ক্ষমা করো আমাকে ক্ষমা করো দিদির দিব্বি দিয়ে বলছি আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা যদি চাইতেই হয় তাহলে যাও দিদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও আমি আমি নিজে যাব দিদির কাছে আমি যে করেই হোক দিদিকে ফিরিয়ে আনব আমি ওদের সাথে যাব চল এখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি আপনারা এখানে কিন্তু তুমি তুমি এখানে কি করছো 
অমিতের দিদি তো এই হাসপাতালে আছে দিদি দিদি কোথায় বলো না আসুন আমার সাথে দিদি এই কেবিনে আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু দিদির দিদির একটা কিডনি নেই আর একটা আর একটা কিডনি দিদির ড্যামেজ হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু কি করে হলো ও হ্যাঁ মনে পড়েছে উনি কিছুদিন আগে আমাদের এখানে এসে একটা কিডনি বিক্রি করে গেছেন আর বলেছিলেন বন্ধের লেখা পড়ার জন্য টাকার প্রয়োজন আচ্ছা আপনারাই কি সেই দুই বোন ডাক্তারবাবু আমার দিদির যখন দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে আমি কিডনি দেব আমি একটা কিডনি দেব ডাক্তারবাবু আপনি আপনি সব ব্যবস্থা করুন তাহলে শীঘ্রই পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করুন এখনই অপারেশন না করলে রুগীকে আমার পক্ষে বাঁচানো সম্ভব নয় আপনি সব কিছু ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু আমি আমি টাকা নিয়ে আসছি শোনো কি বদিমণি অজয় বিজয় ওরা কেউ বাড়িতে নেই দাদা বাবুরা কেউ বাড়িতে নেই সরি ম্যাডাম টাকা ছাড়া আমরা কিছু করতে পারবো না ডাক্তারবাবু আমি কাল সকালের মধ্যে সব টাকা দিয়ে দেব দেখুন আমরা এখানে চাকরি করি মালিকের অনুমতি ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না অবশ্য আপনি যদি মালিকের অনুমতি এনে দেন তাহলে আমরা অপারেশনটা করে দেব ও মালিক আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনি দয়া করে ওনার ঠিকানাটা দেবেন হ্যাঁ এখনই দিচ্ছি আমি কথা দিচ্ছি কাল সকালের মধ্যে সব টাকা দিয়ে দেব কিন্তু কিন্তু ডাক্তারবাবু কিছুতেই শুনছেন না কিন্তু টাকা ছাড়া তো কাজ করতে যে নিষেধ করা আছে মা বাবা আমি আপনার মেয়ের মতো আপনি আপনি শুধু একবার অনুমতি দিন আমি আমি কথা দিচ্ছি কাল সকালের মধ্যে সব টাকা শোধ করে দেব দেখো নার্সিং হোমের নিয়ম তো আমি ভাঙতে পারি না মা তবে তুমি যখন আমাকে বাবা বলে ডেকেছ তখন আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবো তুমি সময় মতো শোধ করে দিও কেমন মা টাকাটা ধরো বাবা কাল সকালে আমি সব টাকা শোধ করে দেব উনি এখন সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত তবে বেশি ডিস্টার্ব করবেন না ডাক্তার বাবু আমার কি হয়েছে আপনার কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল দুটি মেয়ে তাদের একটি করে কিডনি দিয়ে আপনার নতুন জীবন দিয়েছে আমার আমার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছিল তাহলে বলো কি আমাকে কিডনি দিয়েছে বলো চুপ করে আছো কেন বলো বলো চুপ করে আছো কেন সুমিয়া সোনি একটা করে কিডনি দিয়ে তোমার জীবন বাঁচিয়েছে সোনি সোনি একটা করে কিডনি দিয়েছে खुजे पे ভগবান আজ আপনাদের সহায় ছিলেন তাই উনি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন জানো দিদি এই নার্সিং হোমের মালিক সেই রাতে তোমার অপারেশনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন নার্সিং হোমের মালিক হ্যাঁ দিদি সেই রাতে যদি উনি টাকাটা না দিতেন তাহলে তোমাকে কিডনি দেওয়া হতো না আর হয়তো তোমাকে বাঁচানোও যেত না 
যিনি আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোকে টাকা দিয়েছেন সেই দয়ালু মহৎ মানুষটাকে আমি আজই প্রণাম করে আসব একদিন অভাবের তাড়নে আমি লিমার পয়সা জোগার ভাঁড়টা চুরি করেছিলাম ছেলে মেয়েদের খাবার কিনে দেব ভাঁড়টার জন্য লিমা মামার অনেক কেঁদেছিল আর দেখুন তোমার রোজগারের সব টাকা আমি এই ভাঁড়গুলোর মধ্যে জমিয়ে রেখেছি তোমার লিমা মাকে ফিরিয়ে দেবো বলে তুই এখনো কাঁদছিস মা কাঁদিস না কাঁদিস না দিসনারে মোছের ন কান্না হাসির খেলা এই তো জীবন কত খুঁজেছি মা কত খুঁজে হ্যাঁ আমার অমিত কোথায় অমিত শুনি শুনি কোথায় এই তো এই তো অমিত আর শুনি শুনি ওরা কোথায় ওই তো শুনি সনি এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ